আমি যেই ধরনের ছবি তে অ্যাক্টিং করতে চাইছিলাম সেই ধরনের ছবিগুলো আমাকে দেয়া হতো না যারা সিনেমা দেখার জন্য বেরোবে তারা কিন্তু টেক্কা দেখবে টেক্কাতে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সনকে আমার তুই চলে বিকজ উই আর থিঙ্কিং কি আমরা আমরা একসাথে ছবি করতেও চাই না আমি আর রুকমিনি চরিত্রটা না যখন তুমি ছোটের সময় যুক্ত হবে বা যখন তুমি প্রথম কুড়ি মিনিটে বলবে এই ছেলেগুলো তো এরকমই কথা বলে একটা কমন আর একটা গরিব মানুষ যখন এই সিস্টেমের মধ্যে পড়ে যায় অ্যান্ড ওই যখন দেয়ালের পিঠ থেকে যায় অ্যান্ড দেন ইজ হি হ্যাজ নো আদার অপশন টু ইউ ওয়ার্ল্ড আমার এটা বিলিভ করতে হয়েছিল কি এই ছেলেটা না এরকমই দেয়ালে খিস্তি দেয় এবং হি ইজ নট ইন ইজ সেন্সেস নমস্কার আর্ট এইচ টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি পূর্বাশা রয়েছি আমার সঙ্গে যে মানুষটি রয়েছেন তার ইন্ট্রোডাকশান দেওয়ার প্রয়োজন হয় না তাও কিছু কথা বলি তিনি হঠাৎ করে অগ্নি শপথ নিয়েছিলেন নেওয়ার পর হঠাৎ করে তিনি বলে ফেললেন আই লাভ ইউ আই লাভ ইউয়ের পর তার জার্নি চলতে থাকলো তিনি চ্যালেঞ্জ নিলেন তারপর প্রেমের কাহিনীর পর হিরোগিরি রংবাজি সব কিছু করে ভালো থাকার পাসওয়ার্ডের জন্য তিনি টনিক নিয়ে এলেন ভালোবাসার টনিক তারপর সেই যাত্রা চলতে থাকলো তারপর তিনি প্রধান এর মাঝখানে তিনি চ্যালেঞ্জও নিয়েছেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে অ্যামাজন অভিযান চাঁদের পাহাড়ে বুনোহাস দেখা সব কিছু করে এবার পুজোয় তিনি টেক্কা দেবেন সুপারস্টার দেব স্বাগত আর টেস্ট টিভিতে জোর কদমে প্রমোশন চলছে আর এবছর তো একটু যেহেতু পরিস্থিতিটা অন্যরকম প্রমোশনে তো কিছুটা কাটছাটো করতে হয়েছে কিভাবে চলছে প্রমোশন প্রমোশন দেখো আজকাল না সত্যি কথা বলতে গেলে আসল প্রমোশনটা হচ্ছে যেদিন ছবিটা রিলিজ হয় ফার্স্ট শোটা ভাঙার পর দর্শক কি রিয়াকশান দেবে এবং ফিরে আসার পর তারা কি রিভিউ দেবে তার উপরেই ডিপেন্ড করে আর মানে সত্যি কথা বলতে গেলে এবং যদি তোমার ট্রেলারটা যদি ভালো হয় এবং ট্রেলারটা যদি আকর্ষ দর্শকদেরকে যদি আকর্ষিত করতে পারে আমরা সেখানেই হই আমি তারপরে যতই আমরা আমরা ইন্টারভিউ দিই অফকোর্স ইন্টারভিউটা ম্যাটার করে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট একটা এ প্ল্যাটফর্ম কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আসল যেই প্রমোশনটা বা আসল যেটা সত্যি কাজে লাগে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড অফ মাউথ মানে সিনেমা হল থেকে বেরোনোর পর দর্শক কী বলছে ভালো না খারাপ ভালো তাহলে কত ভালো এবং তাদের রিভিউগুলো তাদের ফিডব্যাকগুলো সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একদম তো যেটা তুমি বললে ওয়ার্ড অফ মাউথ যখন রিলিজ করবে এখন ওই রিলিজের পর বা ওই টেনশনটা তোমার হয় যখন ছবি রিলিজ করছে কি বলবে একটা যেটা প্রথম দিকে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে হতো এতগুলো বছর পর অফকোর্স হয় মানে হয় মানে আমার মনে হয় কি যত দিন গেছে তত বেড়েছে এই টেনশনটা মানে এখন যদি রিয়েস করো হয়তো পাঁচ বছর আগে এত টেনশন হতো না বা এখন যে টেনশনটা হয় সেটা অন্যরকম টেনশন এবং ইয়া ইট ইস প্রত্যেকটা ছবির সাথে সাথে টেনশনও বেড়েছে এবং মান কিছু না টেনশনটা বাড়ার একটাই মেইন কারণ কারণ দর্শকের তোমার প্রতি প্রত্যাশা বেড়েছে দর্শকের তোমার প্রতি আশা বেড়েছে বিশ্বাস বেড়েছে তোমার প্রত্যেক কটা ছবি তাদের হয়তো কোনো না কোনোভাবে ভালো লেগেছে এবং তাদের বিশ্বাস কি ছবিটা আরও বেশি ভালো হবে এবং ভালোর কোনো শেষ নেই সেই জায়গা থেকে তোমাকে সব সময় দর্শকের চিন্তা ভাবনায় তোমাকে একদম হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড নিয়ে আসতে হবে যখন যা ভেবে ওনারা ঢুকবেন অফকোর্স সবাই তো ভালো ছবি দেখার জন্যই তো হলে আসেন এবং সেই ভাবনাটাকে তোমাকে কি বলবো কারণ আমি যেই ধরনের ছবি করতে চাইছিলাম সেই ধরনের ছবিগুলো আমাকে দেয়া হতো না ফার্স্টলি সেকেন্ডলি সেই ধরনের ছবিই হতো না তো ভাবলাম কি আর ওয়েট করতে করতে অনেকটা সময় কেটে যাবে তো যা জমানো টাকা ছিল সেটা নিয়ে নেমে পড়লাম এবং আজকে আমরা দশ বারোটা ছবি হয়ে গেছে হয়তো ফ্যাম নট রং তো বারোটা ছবি আমরা প্রডিউস করে নিয়েছি এবং সেইখানে অনেক ব্লক বাস্টার তারপরে অনেক রকমের ছবি আছে যেখানে সত্যি কথা বলতে গেলে চ্যাম্প ককপিট কবির ওইদিকে হবিচন্দ্র রাজা গোবিচন্দ্র মন্ত্রী টনিক আছে প্রজাপতি আছে প্রধান আছে বাঘা যতীন আছে কাছের মানুষ আছে তো অ্যান্ড টেক্কা এবং বিনোদিনী 
আসবে এবং খাদানের মতো ছবি হ্যাঁ মানে তো সেই জায়গা থেকে আমি হ্যাপি কি আমরা বিভিন্ন রকমের গল্প বলতে পেরেছি শুধু এক রকমের সাবজেক্ট নয় আমরা এক রকমের শুধু গল্প বলিনি আমরা কখনো ইতিহাসকে নিয়ে তুলে ধরেছি কখনো প্রত্যেক দিনের দিন আনে দিন খায় সেইরকম গল্প মানে ইউনো যেটা কমন ম্যান স্টোরি সেটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা ফেরিটেল মানে সেটাও নিয়ে এসেছি বা রঘুচন্দ্র রায় গৌচন্দ্র মন্ত্রীর মাধ্যমে তো আমরা সমস্ত রকমের গল্প গত সাত আট বছরে বলার চেষ্টা করেছি দাদা আর একটা জিনিস আমরা এটা তুমিও হয়তো কিছুটা এটা সাক্ষী শুনেছো অনেকেই এটা বলেছেন যে দেবদার অভিনয় নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল অনেকেই বলেছে যে আগে যেরকম অভিনয় করতো তার থেকে কিন্তু তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ ভেঙে একটা অন্য জায়গায় তুমি নিয়ে গিয়েছো শ্রীজিতদার সঙ্গে কাজ জুলফিকারে কাজ করেছো টেক্কাতে অভিনয় করেছো শ্রীজিতদা ট্রেলার লঞ্চের দিনই বলছিলেন দেবের মতো অ্যাক্টার মানে এত ফাইনেস্ট অ্যাক্টার এত সেন্সিটিভ অ্যাক্টার তো শ্রীজিতদার কাছ থেকে এই সার্টিফিকেটটা তোমার কাছে কতটা ইন্সপায়ার করেছে সে দেখো দুটো জিনিস চাও আফকোর্স তোমা আগে তোমার প্রথমে প্রশ্নটা উত্তর দিই যে শ্রীজিতের কাছ থেকে পাওয়াটা ডেফিনেটলি ইটস এ বিগ থিং কারণ শ্রীজিত আজকের দিনের হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট বা ফাইনেস্ট ডিরেক্টরের মধ্যে একজন এবং ও যেভাবে বাংলা ছবিকে ধরে রেখেছে ওর একটা নিজস্ব প্যাটার্ন অফ স্টোরি টেলিং আছে সেখানে ও নিজের জায়গায় ফার্স্ট বয় বলে আর সেটা ও ফার্স্ট বয় এবং তার কাছ থেকেই কমপ্লিমেন্টগুলো পাওয়া সত্যি আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা নো থিং বাট সেকেন্ডলি আমার মনে হয় অভিনয় না এমন একটা জিনিস যেটা সব ছবিতে কম বেশি করে দেখা যায় এবার তোমার মনে হচ্ছে এইটা তোমার কাছে অভিনয় নয় কিন্তু অন্যের কাছে সেটাই অভিনয় মানে যেই পাগলু চ্যালেঞ্জ বা যেই ছবিগুলো ব্লগ বা তা এখনও ইতিহাস একদম মানে এবারে সেই ছবিগুলো যদি অভিনয় না করতাম তাহলে লোকে এত বিশ্বাস করতো কেন তাহলে ব্লগ বাস্ট হলো কী হলো সবচেয়ে বেশি দর্শক দেখেছে তার মানে সবচেয়ে বেশি হল টিকিট বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি লোকে ওইটাকে নিয়ে মান্দনা করেছে তো সেটাও তো একটা প্যাটার্ন অফ অ্যাক্টিং সেই সেই দর্শককে সেই রকমের কারণ দেখো তোমাকে তো দর্শ তুমি কোন দর্শকের জন্য পাঠ করছো বা সে ফর এক্সাম্পল তুমি তো মিউজিক ডিরেক্টর যদি ইন্টারভিউ নো তো আমার প্রশ্ন তো মিউজিক ডিরেক্টরকে করতে পারবে না যেটা একটা হিরোকে করতে পারবে তো তোমাকে মিউজিক ডিরেক্টর যখন ইন্টারভিউ নিতে যাও তো তোমাকে তার মতো করে হোমওয়ার্ক করে যেতে হবে তো আমার মনে হয় কি অ্যাজ এন অ্যাক্টার সতেরো আঠেরো বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছি কি সব রকমের দর্শককে যেন এন্টারটেন করতে পারি কখনো চ্যালেঞ্জ কখনো পাগলু এবারে সময়ের সাথে সাথে তোমাকে চেঞ্জ হতে হবে কারণ সময়ের সাথে সাথে দর্শক চেঞ্জ হয়েছে দর্শক পাল্টেছে এবং সময়ের সাথে সাথে দর্শকের কাছে অপশন অনেকগুলো এসছে আজ মানে আগে তো সাউথ ইন্ডিয়ান ছিল এখন তো কোরিয়ান ফিল্ম দেখতে শুরু হয়ে গেছে কোরিয়ান ওয়েব সিরিজগুলো ইন্ডিয়া তো সারা বিশ্বের ছবি তো সেই জায়গা থেকে এখন অ্যাক্টিং এর প্যাটার্নটা ও চেঞ্জ হয়েছে এবং আগে একটু লাউড হলে ও দা টপ হলে লোকে সেটা আত্তালি দিত এখন খুব মানে তুমি আমি যেরকম ভাবে কথা বলছি একটা সাধারণ মানুষ যেভাবে কথা বলছি বা রোজকার জীবনে যে যে জিনিসগুলো ঘটে সেই গল্পগুলোকে দেখতে বেশি মানুষ ভালোবাসে এবং ফ্যামিলি ইমোশন দেখতে মানুষ ভালোবাসে তো তোমাকে অ্যাজ এন অ্যাক্টার তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে কারণ মানুষের কাছে ওই বুড়ো আঙ্গুলের তলায় অনেকগুলো বাটন পেপার ক্ষমতা আছে তো সেই জায়গা থেকে কখন তোমাকে অপশন বানিয়ে বোকা বাক্স বন্ধ করে পাঠিয়ে দেবে তো তার জায়গায় তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে কি যে কোনো ছবি বা যে কোনো চরিত্র যে কোনো কাজের জন্য তো আমি হ্যাপি একদম আর এই বছর যেহেতু পরিস্থিতিটা একটু অন্য রকম অ্যাজ এ প্রডিউসার তুমি এই ছবির প্রডিউসার তো কি মনে কতটা আশাবাদী তুমি দর্শক কতটা হলমুখী হবেন সত্যি কথা বলতে কিন্তু আমি এটুকু জানি কি যারা সিনেমা দেখার জন্য বেরোবে তারা কিন্তু টেক্কা দেখবে এটুকু বিশ্বাস এবং এটুকু জানি যারা টেক্কা দেখার জন্য হলে ঢুকবেন তারা যখন হল থেকে বেরোবেন তাদের টেক্কা অসম্ভব ভালো লাগবে সেটাও আমার বিশ্বাস এরপরে কতজন আসবে কি হবে দুদিন পর আমরা কেউ জানি না মানে কিন্তু সবাই দাও এন্টারটেনমেন্ট ইজ এ বিগেস্ট থিং মানে মানুষ পুজোতে প্যান্ডেল হপিং থেকে আরম্ভ করে অঞ্জলি থেকে আরম্ভ করে খাওয়া দাওয়া থেকে আরম্ভ করে বাড়ির মধ্যে আড্ডা থেকে আরম্ভ করে সিনেমাটাও তার একটা 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 বাকেট লিস্টের মধ্যে থাকে এটুকু বলবো কি যারা সিনেমা দেখার জন্য প্রস্তুত তারা কিন্তু টেক্কা দেখবে এটা আমার বিশ্বাস আর পুজোর ছবিতে কি কম্পিটিশানটা একটু বেশি টাফ হয় কি মনে হয় তোমার তো পুজো না একটা সত্যি কথা বলতে গেলে পুজোর বক্স অফিসের সংখ্যাটা অনেক বেশি থাকে মানে কথার কথা বলছি কি আর যদি এটা বছরে অন্য কোনো সময় যদি রিলিজ হতো তো সে তো দশ টাকা হতো যদি একটা ছবি তা ম্যাক্সিমাম হাইয়েস্ট হচ্ছে দশ টাকা কিন্তু পুজোতে সেটা পঞ্চাশ টাকা হয়ে যায় ষাট টাকা হয়ে যায় তো ওই পঞ্চাশ ষাট টাকা আমরা পাঁচটা ছবিতে ডিভাইড হয়ে
সব হিরোরাই চায় তার ছবি নিয়ে আসতে সব প্রোডাকশন হাউসরাই চায় তার ছবি নিয়ে আসতে বা সব সবাই চায় তার ছবি নিয়ে আসতে এটা তো অন্যায় কিছু না এবং আমার মনে হয় কি পুজোতে প্রত্যেকটা ছবির একটা অডিয়েন্স থাকে সে ফর এক্সাম্পল তিনটে ছবি রিলিজ হচ্ছে আমার টেক্কা বহুরূপি এবং শাস্ত্রী তিনটে ছবি মোটামুটি আমার আমার মনে হচ্ছে এই পুজোতে যদি দর্শক বেরোয় তাহলে তিনটে ছবি দেখবে এবং কোথাও যেন এমন নাকি পাতে দেওয়ার মতন কিছু হয় না সব মানে যেই ছবিগুলো অতটাও ভালো হয় না তারও একটা সুন্দর বিজনেস হয়ে যায় পুজোর জন্য সেটা আর একটা জিনিস দেবদা এই ছবিটা যখন ধরো হোর্ডিং গুলো পড়েছিল প্রথম সেই হোর্ডিং নিয়েও কিছুটা বিতর্ক হয়েছে আর তোমার এই ছবির যে মেন বিষয়বস্তু আমরা যদি দেখি সিস্টেমের এগেনস্টে কথা বলছো অনেক কিছু এরকম গল্পে উঠে আসবে তুমি একটি মানে পলিটিক্যাল দলে তুমি রয়েছো তুমি একজন এমপি তো কোথাও তোমার এটা মনে হয়েছে যে একটা কোনো বাড়তি দায়িত্ব বাড়তি সতর্কতা যেহেতু তুমি একটা দলের সঙ্গে যুক্ত সিস্টেমের এগেনস্টে বটে কিন্তু সিস্টেম আর সরকার তো এক নয় সিস্টেম মানে যেই নিয়ম কানুনগুলো যেই লসগুলো আমাদের দেশে আছে বা যেইভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর চলে আসছে বা যেই জিনিসগুলো কারো চোখে পড়েনি তো আমি বলবো কি যেই সিস্টেমের এগেনস্টে মানে এটা নাকি আমি সরকারের এগেনস্টে সিস্টেম মানে এই যে নিয়ম কানুনগুলো বছর পর বছর চলছে যার উপর কারো চোখ পড়েনি যেগুলো এখন সত্যি চেঞ্জ হওয়া দরকার কথার কথা নাইনটিন ফিফটিস ফিফটিসে যদি কনস্টিটিউশন যদি তৈরি হয় তো নাইনটিন ফিফটিসে একটা অন্যরকম আবহাওয়া ছিল আমাদের দেশে এইভাবে এত ক্রাইম হতো না বা যদি রেপ ফেলছি যদি বলি মানে এত আজকে নব্বই হাজার রেপ হচ্ছে প্রত্যেক বছর সংখ্যা যা বলছে তখন এত বেশি হতো না তো এখন যেভাবে ঠকানো হয় যেভাবে এখন যেরকম কথার কথা বলছে এই যে বলো অনলাইন সাইবার ক্রাইম থেকে আরম্ভ তখন তো ছিলই না তো এই সাইবার ক্রাইমের জন্য তোমাকে ইমিডিয়েটলি তোমাকে নতুন কারণ নিমিষের মধ্যে তোমার লাখ লাখ টাকা চলে যাচ্ছে আমারই একজন পরিচিত ডালো ডাইরেক্টর বারো লাখ টাকা চলে গেছে হ্যাঁ ওকে সিবিআই বলে ফোন করেছে ভিডিও কল করেছে আমি সিবিআই বলছি আপনি এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নাম করে ডাইরেক্টর আমি নাম বলতে চাইছি না পারবো না উইথাউট ইজ পারমিশন সে শিক্ষিত মানুষ তার ব্যাংক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বারো লাখ টাকা চলে যাবে হ্যাঁ তো আমার কথা হচ্ছে এই যে সিস্টেম মানে এই যে মানে আমি বলছি না এই সাইবার ক্রাইমের জন্য বাট আমার এই ক্যারেক্টারটা বা আমাদের এই ছবিটা ওই সিস্টেমগুলোর চোখে আঙুল দেবে কি এই সিস্টেমগুলো এখন চেঞ্জ হওয়া দরকার এই 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 রুল বুকে রিফর্ম আসা দরকার এবং আমাদের কি যে ছোটোবেলায় শেখানো হয় কি আমরা সবাই এক আমরা উই আর অল আর ইকুয়াল কিন্তু বড় হতে হতে আমরা বুঝতে পারি না উই আর নট অল ইকুয়াল আমরা এখন এত বেশি ডিভাইডেড আমি হিন্দু না মুসলিম আজকেই দেখছিলাম একটা সোশ্যাল মিডিয়া তো ভর্তি থাকে রিলিজন যে হিন্দু মুসলিমের ডিভিশন তুমি তোমার রং ফর্সা না তুমি কালো সেটা নিয়ে ডিভিশন তুমি কোন কোথায় চাকরি করো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি না লোকাল কোম্পানি তুমি কোন তোমার অ্যাড্রেস কোথায় তুমি পার্ক স্ট্রিটে থাকো না পার্ক সার্কাসে থাকো দুটোর মধ্যে তো অনেক ইয়ে আছে তো এই এত কিছুর মধ্যে একটা কমন আর একটা গরিব মানুষ যখন এই সিস্টেমের মধ্যে পড়ে যায় অ্যান্ড যখন দেয়ালের পিঠ থেকে যায় অ্যান্ড দেন ইজ হি হ্যাজ নো আদার অপশন টু রিভল্ট তখন এই এই জিনিসগুলো একটা থ্রিলারের মাধ্যমে সৃজিত খুব ভালো বলতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় এবং আমি আমি অ্যাজ আ প্রডিউসার আমি প্রচন্ড এক্সাইটেড এই ছবিটাকে নিয়ে কারণ ইটস নট আগেন ইটস আগেন্স্ট দ্য গভর্নমেন্ট বা এনি গভর্নমেন্ট ইটস আগেন্স্ট দ্য সিস্টেম যে সিস্টেমটা বাংলায় আছে বিহারে আছে ইউপিতে আছে দিল্লিতে আছে মাস্টার সব যা আমাদের দেশে আছে তো এই সিস্টেমের বিরুদ্ধেও বলবো না সিস্টেমের রিফর্ম আনা দরকার এই ছেলেটা বলতে চাইছে একদম আর একটা জিনিস দেবদা এই ছবির ওই হোর্ডিং নিয়ে যেটা বলছিলাম তো তখন তোমার দলের থেকেই কিছু কিছু মানুষ অনেক মন্তব্য করেছেন সেখানে এই ছবির অভিনেতা প্রযোজক হিসেবে তোমাকে কি অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে না না দেখো কেউ হাফ থ্রু যদি জানে তো তাদেরও কোনো দোষ নেই কারণ তারা তারা একটা হোর্ডিং দেখে বা একটা হোর্ডিং এর একটা একটা অংশ দুটো অংশ নিয়ে তো হোর্ডিং ছিল মানে আমার মেয়েকে কে ফেরাবে পাশের হোর্ডিংটাই সময় ছিল কারণ আমাদের মনে হয়েছিল আমাদের বাংলাতে বা ভারতবর্ষে ইন্টারঅ্যাক্টিভ হোর্ডিং হয়নি ফিল্ম প্রমোশনের জন্য দিস ইজ এ ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়ে অফ প্রমোশন কে একটা জায়গায় একটা জায়গায় প্রশ্ন থাকবে তার পাশে উত্তর থাকবে তো উই হ্যাড থ্রি ফোর কোয়েশ্চেন্স যেটা আমার ছবির ডায়লগ কালকে তোমার টেলার দেখার পর তো আমার চাকরি চাই এইটাই তো তো আমার হোর্ডিংয়ে তো তাই ছিল আমার চাকরি কে ফেরাবে যেখানে রুকমিনি বলছে সিস্টেম সিস্টেমটা কি নিয়ম কারণ কারণ আমাদের দেশে এমন নিয়ম কারণ হয়ে গেছে কি যেখানে এই জিনিসগুলো হয়ে গেল কোনো বড় ব্যাপার না কারোর কাছে কারোর চাকরি চলে যাওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার না কিন্তু যেই লোকটা যার একটা বাচ্চা আছে বা ইউনো তার একটা হঠাৎ জীবন আছে এই যে বলে যাও কত কতগুলো মিডিয়া থেকে কতজনকে ছাটাই করা হলো 
পোস্ট লকডাউন পোস্ট কোভিড কিছুদিন আগে একটা বড় সংস্থা থেকে সাতশো জনকে বার করে দেওয়া হলো মানে বার করে দেওয়া হলো ফোর্স এক্সিট করতে হলো ওই যে সাতশো জন যারা বেরিয়ে গেল তাদের জীবনটা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেল উইথাউট এনি ইউনো তারা যদি আগে থেকে জানতো মানে এক মাস আগে বা দু তা তো তাদের মতো করে প্ল্যান করতো তার প্রত্যেকটা এখন তো এক্সপেন্সিভ এত আমাদের লাইফটা এত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে এক্সপেন্স বেড়ে গেছে কে খরচা এত বেড়ে গেছে কিন্তু যদি হঠাৎ করে চাকরি চলে যায় তো আমার মনে হয় এইসব নিয়েই এইটা তো তার জন্যই আমরা ইন্টারাক্টিভ পোস্টগুলো রেখেছিলাম আমাদের মনে হয়েছিল কি ছবিটার সঙ্গে যায় বাট কারো যদি মনে হয় কি না এইটা ছবিটা নয় সরকারকে অপ্রস্তুতি বা অস্বস্তিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেটা আমাদের কোনোদিনও চেষ্টা ছিল না এবং আমরা রাতারাতি চেঞ্জও করে দিই এবং আমি আমাকে এটা খুব ন্যাচারালি এই ক্যারেক্টারটা করতে হবে না খুব যেন দেব বেরিয়ে এলেই সমস্যা হয়ে যাবে তো ইয়েস আমার মনে হয়েছিল শ্রীজিত কনভিন্স মি আই গট কনভিন্স প্রথম দিনই আমার কিছু প্রশ্ন ছিল শ্রীজিতকে এই ছেলেটা কেন বলবে এটা বাদ দিয়ে কি ছেলেটা কথা বলতে পারে না এটা কি অতটাই জরুরি কিন্তু ও যখন আমাকে কিছু বোঝালো এবং আমি যখন বুঝতে পারছি হু কনভিন্স হোম মানে যে আমি যদি কনভিন্স করে করাতে পারতাম আমার ডিরেক্টারকে এইটা ছাড়াও আমি ক্যারেক্টারটা বার করতে পারবো আর মনে হয় শ্রীজিৎ তার চেয়ে বেশি আমার কনভিন্স করেছে কি এটা থাকলে ক্যারেক্টারটা আরও একটু অন্যরকম ডাইমেনশন হবে যেটা তুই আগে করিসনি অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই বিলিভ হিম অ্যান্ড আই আই ডিড ইট লাইক আই ওয়েন্ট উইথ দ্য ফ্লো যা যা হোমওয়ার্ক যা যা পরিশ্রম দরকার ছিল এই চরিত্রটা করার জন্য আমি অতটাই পরিশ্রম বা অতটাই ইউ নো ডেডিকেশন ডিসিপ্লিন দিয়ে কাজটা করেছি এবং তোমরা বলছো এখন ট্রেলারটা ভালো লাগছে এবং কাল থেকে তো মানে মোটামুটি যেটা যেটা মানে আমরা আমরা এখন খুব প্রেশারে আছি কারণ কালকে আমি ভুল করে বলে দিয়েছিলাম কি আমি ইউ এর জন্য অ্যাপ্লাই করছি কাল থেকে আজ অবধি আমাদের এত বেশি এখন হ্যাঁ না ভোটিং শুরু হয়ে গেছে ভি প্রাপ্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভোটিং করো তোমার পেজ থেকে দর্শকরা কি চাইছেন তুই অনেক পেজ থেকে ভোটিং শুরু হয়ে গেছে তার রেজাল্ট গুলো পাঠাতে শুরু হয়ে গেছে আমাকে আমার অফিস ফর্ম পাওল করে দিয়ে দাদা একটু ভাবো কালকে আমাদের সাবমিট করার আছে কালকে মোটামুটি ভি পে পুরো ব্যাপারগুলো সাবমিট হবে কালকে তো আমার অফিস পুরো পোস্ট প্রোডাকশনে কাজে ব্যস্ত but uh, we'll we'll keep the essence of the film intact ekdom ar rukmini charitra ta ekebare onno rokom look ta amra dekhechi maya maya ke jokhon tumi dekhle oi look e ki rokom legechilo si amar kache rukmini hocche vision vision hard working ekjon obinetri and ohur mane ta chut mane amar 18 bochhor laglo amoi jab body of work mane koto variation of work korte kintu 5 6 bochhorer moddhe onek kichu korecho mane jibone mane jemon kothar kotha bolchi champ was like নর্মাল হিরোইন যেরকম হয় মানে বাট ককপিট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হয় দেন কবির পুরো মেন ভিলেন কবিরের মধ্যে অ্যান্ড দেন শি ডিট বিনোদিনী শি ডিট আমার ওর লাস্ট শোটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো বুমেরাংটা ভালো লেগেছিলো তো ওর আমার সুইজারল্যান্ড খুব ভালো লেগেছিলো তো আমার মনে হয় ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং এবং প্রচণ্ড ডিসিপ্লিন একজন অভিনেত্রী এবং ও যদি ওকে যদি ঠিকঠাক রোল দেওয়া হয় অথর ব্যাকিং রোল যদি দেওয়া হয় তো আমার মনে হয় কি তার ওর মধ্যে ওই ট্যালেন্টটা আছে বা ওই পরিশ্রম করার যে ক্ষমতা নাকি সেটা ওর মধ্যে আছে তো যে কোনো ক্যারেক্টার বা চরিত্রটাকে ও ফুটিয়ে তোলা তুলতে পারে সেই পরিশ্রমের জোরেই আজকে রুক্মিণী এই জায়গায় দেখতে আর একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করব তুমি একটু আগে রিফর্মের কথা বলছিলে তো সিস্টেমের যেরকম রিফর্ম দরকার এখন ইন্ডাস্ট্রির ভেতর নিয়ে প্রচুর তোলপার হচ্ছে অনেক কিছু উঠে আসছে থ্রেট কালচার অনেকে অভিযোগ করছেন অনেক অভিনেত্রীরাই যে এর সাথে বিশেষ সম্পর্কের জন্য কাজ পায় বা কিছু যেহেতু রুক্মিণীদির কথাটাই যদি আমি এক্সাক্টলি বলি তোমার সাথে বিশেষ সম্পর্কে যেটা এটা তাকেও অনেকবার শুনতে হয়েছে প্রথম দিকে তারপর কিন্তু সে সেটা ভেঙে দিয়েছে জিদ্দাস প্রোডাকশনে কাজ করেছে বোমেরাং করেছে বিনোদিনী অনেক কাজ রয়েছে তোমার অভিমত কি যে এর যে সমস্যাটা কতটা গভীরে ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে বাট আমার মনে হয় কি ফেভারিটিজম উইজম তো সব ইন্ডাস্ট্রিতেই আছে মানে তুমি যদি দেখো ডাক্তারের ছেলে তো তারা তো চায় ডাক্তার বানাতে আজকে পলিটিশিয়ানের ছেলে মেয়েরা তারা তো চায় তাদের ছেলে মেয়েকে সেই পলিটিশিয়ানটা বানাতে তা মনে হয় সব জায়গায় 
যে একটা যদি তাও তারা খেটে কুটে একটা জায়গা বানায় তারা চাইকে তাদের জেনারেশনটাই তাদেরকে ইয়া বাট আমি যদি আমাদের কথা বলি আমাদের দেব এন্টারটেনমেন্টের কথা বলি আমরা অনেকগুলো ইউনিয়নের সাথে কাজ করেছি প্রধানে আমরা সমিতিশার সাথে কাজ করেছি আমার মনে হয় বাঘা যতীন শ্রীদার সাথে কাজ করেছি বা মানে আমি সব ছবিতে রুকমির সাথে কাজ করি না এবং আমি ডিসাইডও করি না রুকমি আমার ছবি করবে আমার ডিরেক্টর এসে বলে গে রুকমিকে চাই যেটা শ্রীজি আগে দিন বললো কে যদি টেক্কার কথা যদি বলি তো টেক্কাতে এই হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন কে আমার তুই চলে বিকজ উই আর থিঙ্কিং আমরা আমরা একসাথে ছবি করতেও চাই না আমি রুকমিনি কেন একসাথে করতে চাই বিকজ উই আই থিঙ্ক সত্যি খুব দুর্দান্ত একটা অভিনেত্রী যে যে কোনো কঠিন চরিত্র হাসতে হাসতে করে দিতে পারবে আমি বলবো কি পূর্বাশাটা তখন বেশি ছিল এখন বেশি কারণ ভরে রাখাটা কনসিস্টেন্সিটা যে কত বড় চাপ কারণ কত যে এক্সপেকটেশন এবং কত মানুষ ভাবছে এই পড়ল এই পড়বে বা এই তো শেষ হলো যে সময়ের অপেক্ষা এবং প্রত্যেকটা মানুষ ভাবছে কি প্রত্যেকটা বলে ছয় মারতে পারে তো এই বলেও ছয় মারবে এবং এইটা যে প্রত্যেকবার রিলিজ হওয়ার সময় যেটা তুমি বললে গে টেনশন হয় এই কারণেই টেনশনটা হয় কি কনসিস্টেন্সিটাকে ধরে রাখা এবং যেই ভালোবাসাটা এত বছর ধরে পাচ্ছি বা পেয়ে এসেছি সেইটাকে যেন সম্মান দিতে পারি নিজের কাজের মাধ্যমে সিনেমার মাধ্যমে আমি শুধু সিনেমার কথা বলছি না এমনি আমার দায়িত্ব মানে অ্যাজ এ এমপি অলসো মানে মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে ভোটটা দিয়েছে যেই যেই প্রমিসগুলো আমি দিয়েছি সেটাও যেন আমি সেটাও যেন আমি করতে পারি বা করে যেতে পারি একদম আমরা আড্ডা শেষ করব সামনেই পুজো আসছে পুজোতে কি কি করবে তিনটে ছবি দেখতে যাবে তোমার ছবি তো অবশ্যই তুমি যাবে আরো যে দুটো ছবি রয়েছে না আমি ওর ছবি হয়তো দেখতে যাওয়া যাওয়ার সুযোগ পাবো না কিন্তু আমার দুটো ছবিকে বাকি দুটো ছবিকেও শুভেচ্ছা রইল একদম থ্যাংক ইউ দর্শকদের কি বলবো থ্যাংক ইউ বাচ্চা থ্যাংক ইউ সো মাচ আর্টিস্ট টিভির সমস্ত দর্শকদের জানাই পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের ছবি টেক্কা রিলিজ হতে চলেছে এইট অফ অক্টোবর আর মাত্র কয়েকটা দিন যদি আপনার সিনেমা দেখার প্ল্যান করেন আমার মনে হয় কি তাহলে টেক্কাটা প্লিজ দেখবেন এবং আমি এটুকু বলতে পারি টেক্কা অন্যরকম বলবো না বাট অনেকটাই যে ছবিগুলো দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি বড় হয় ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে নিয়ে যায় আমার মনে হয় দেখার পর আপনাদের মনে হবে কি যদি সাউথে মহারাজ আছে বা মহারাজা আছে বা বম্বেতে ভালো ভালো ছবি যেগুলো হয় যেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় ডিবেট হয় যেটার জন্য ইন্ডাস্ট্রি বড় হয় আমার মনে হয় কি টেক্কা দেখার পর আপনাদের সেই গর্বটা হবে বা সেই ফিলিংটা আসবে কি না বাংলা ছবি কোনো অংশে পিছিয়ে নেই আমরা অনেকটাই যে গ্যাপটা ছিল কয়েক বছর ধরে যে গ্যাপটা বড় হতে হতে গেছে সেই ব্যাপ সেই গ্যাপটা হয়তো অনেকটা আমরা কভার করতে পেরেছি প্লিজ পারলে টেক্কাটা দেখবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তোমাকে অনেক শুভেচ্ছা থাকলো টেক্কা টক্কর দিক এরকম আরও বিভিন্ন আপডেটের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন আর্টএস টিভি এইচডির পর্দায়